Salve a tutti amici del vostro gusto gusto, tanto sto qui nel parchetto vicino casa eh, perché stamattina sono andato al mare, poi sono tornato a pranzo a casa perché sennò qui ti pelano, ti fanno passare la voglia di vivere e, e adesso sto eh, praticamente, dopo essermi allenato un pochino, sto facendo una camminatina godendomi stranamente un po' di freschetto qui a Roma Vabbè, comunque, queste sono informazioni che vi do più che altro per eh, così informarvi anche un po' della mia vita, della mia situazione al di fuori di quello che è YouTube, anche per comunicare un po' con voi, altrimenti rimane tutto molto freddo, molto asettico, a me non piace. Invito i nuovi iscritti eh, a commentare, a, a lasciare mi piace se vi fa piacere e, e, e ovviamente invito chiunque non sia iscritto, chi vede il video, a iscriversi se ne ha voglia. Eh, detto ciò, iniziamo a parlare del, della situazione del calciomercato, cercherò di fare il più video possibile in questo periodo per parlare della situazione del calciomercato della Lazio. Nella Roma ovviamente sapete che c'è il mio compagno d'avventura, il dottor Big, che è l'addetto ai colori giallo-rossi. Detto questo, iniziamo a parlare un po' di una situazione che non so a voi, ma a me inizia un po' a preoccupare, nel senso che la Lazio in cinque giorni ha perso Correa e eh, Caicedo, quindi sostanzialmente eh, i due compagni d'attacco di Immobile lo scorso anno, Correa eh, era un titolare di Inzaghi e Caicedo invece eh, il panterone, l'uomo eh, degli ultimi cinque minuti, una, una leggenda un, sostanzialmente del novantesimo minuto in poi, inizialmente era odiato da tutti quanti i tifosi della Lazio perché insomma dopo la partita col Crotone aveva dimostrato di non essere un giocatore secondo noi all'altezza invece poi dopo si è rifatto e, e è entrato nel cuore un po' di tutti compreso il mio ovviamente lasciatemi dire due parole se ne va un giocatore comunque sia altamente rimpiazzabile in una società degna di tale nome quindi non stiamo parlando dell'addio di Bobo Vieri o Hernan Crespo, però sicuramente è un giocatore che alla Lazio ha fatto bene e che si merita tutto quanto il rispetto che ha ottenuto a suon di gol e di prestazioni eh, convincenti. Dispiace ovviamente il fatto che se ne sia andato lui perché fra i due contendenti al ruolo di vice immobile, ovvero Caicedo e, e, e Murici, sicuramente eh, l'Equadoregno e non il venezuelano come molta gente sta dicendo ultimamente è dell'Equador eh, meritava indubbiamente il ruolo di vice immobile lui però tant'è è ovvio che Murici deve essere così mh, riabilitato visto che è stato speso per lui un, un capitale importante e vedremo se il buon Bedat sotto le direttive del maestro Sarri riuscirà a far vedere qualcosina visto che lo scorso anno è stato scandaloso detto ciò sono preoccupato come vi dicevo perché abbiamo perso questi due giocatori e al momento non è arrivato nessuno si parla insistentemente di Kostic adesso è da poco è stata battuta la notizia che Kostic rifiuta di allenarsi con l'Entracht Francoforte tant'è vero che l'allenatore sembra essersi anche un po' incavolato però ancora l'ufficialità di Sarri, eh sì, di Sarri l'ufficialità di Kostic alla Lazio non c'è è un, come dicono quelli bravi un pur parler l'ennesimo pur parler della campagna acquisti della Lazio è bene che qualche giocatore arrivi perché allo stato attuale è vero che sono arrivati Pedro e Felipe Anderson però Kostic e eh, o chi per lui serve visto che Caicedo e Caicedo e, e il buon Correa non faranno più parte delle scorribande bianco celesti quello che mi dà fastidio come sempre è l'immobilismo di base della nostra società che non comunica e che non ci tra virgolette rasserena su una situazione che a me personalmente pesa perché stiamo parlando sempre comunque di una squadra 
che necessita dei rinforzi e di una squadra che per essere competitiva ha bisogno di, di un'ala, di un difensore centrale e di un centrocampista. L'ala, ripeto, dovrebbe essere questo famigerato Kostic, il difensore centrale. Adesso si parla un'altra volta di Mustafi perché notizia del giorno stranamente Luis Felipe Ramos è in dubbio forte per la prossima partita contro lo Spezia strano eh? chi l'avrebbe mai detto un giocatore così integro e così affidabile come il brasiliano un giocatore che purtroppo per sua deformazione personale e per problemi fisici fra gialli, rossi e acciacchi vari se gioca 15 partite l'anno e grasso che cola e per noi è titolare anche quest'anno con Patrick Gabaron e Vavro e scusate Patrick Gabaron e Radu alla finestra poi dite che uno non si incazza e un'altra cosa che francamente mi destabilizza e non poco è appunto il fatto che manca totalmente una parolina su un mediano di costruzione che a noi servirebbe come il pane che invece attualmente ancora non è eh, in preventivo. Per un mediano di costruzione intendo il Torreira della situazione che come ben sappiamo tutti quanti è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ragazzi, eh, ripeto, io inizio a essere un po' preoccupato perché il calcio di Sarri necessita degli schemi necessita dei ruoli a differenza di Inzaghi che è stato molto bravo a fare le nozze con i fichi secchi il buon Maurizio ha una sua idea di gioco ben prestabilita e per portarla avanti c'è bisogno di qualcuno che riesca a interpretare i suoi dettami nella maniera più opportuna attualmente, ripeto, noi siamo scoperti sotto più punti di vista l'esterno sinistro siamo scoperti sul mediano, sul difensore di riserva e purtroppo anche sul centravanti perché se si fa male immobile c'è il buon Vedat Murici vedrete che alla seconda terza partita che Murici steccherà il vice immobile diventerà Pedro eh, da questo punto di vista eh, proprio segnatevi queste mie parole il vice immobile sarà Pedro Murici secondo me non è un giocatore all'altezza poi sono felicissimo se mi smentirà il Kosovaro ma rimango della mia opinione Detto questo, ragazzi, siamo nelle mani di Lotito e Tare e quindi siamo sostanzialmente nella merda. Speriamo che qualcosa si muova, speriamo che la Lazio riesca a terminare la sua campagna di rafforzamento in maniera opportuna. Non è che le altre stiano facendo chissà quale faraonica eh, diciamo, campagna a questi. È del giorno la notizia che Cristiano Ronaldo non sarà più un giocatore della Juve al 99,9% giocherà in Premier con i colori del Manchester United, però detto questo, staremo a vedere a noi degli altri ci frega relativamente, vogliamo una Lazio che possa darci grandi soddisfazioni, visto che siamo allenati quest'anno da un grande allenatore. Detto ciò, amici miei, vi rinvito a iscrivervi al canale, a seguirci su Instagram, ci trovate sotto il nome di Bigus Official, a me, se volete aggiungermi personalmente, sono Gustrugus88, un abbraccio a tutti quanti voi, ci vediamo in un, posto, in un prossimo video.